웹스퀘어 퀵하이드입니다. 체크박스의 이네이블 컬럼 속성과 이네이블 컬럼 펄스 밸류 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성들을 사용하면 특정 항목들을 선택 목록에서 비활성화할 수 있습니다. 이네이블 컬럼 속성 값은 비활성화 여부를 판단할 기준 컬럼을 지정하고 이네이블 컬럼 펄스 밸류는 비활성화하기 위한 이네이블 컬럼의 값을 지정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 체크박스입니다. 체크박스를 더블 클릭합니다. 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 있습니다. 라벨은 시티 컬럼의 데이터를, 밸류는 코드 컬럼의 데이터를 사용합니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭에서 데이터 리스트 1을 더블 클릭합니다. 코드, 시티, 컨트리, 타입 컬럼이 있는 것을 확인할 수 있습니다. 스크립트 탭으로 이동하면 페이지 로딩 시 데이터 리스트 1에 데이터가 설정되는 것을 확인할 수 있습니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 시티 컬럼의 데이터를 모두 선택 항목으로 표시하고 있습니다. 이 선택 항목 중 컨트리 컬럼의 값이 캐나다인 데이터를 선택 목록에서 비활성화해 보겠습니다. 이네이블 컬럼 속성 값은 컨트리로, 이네이블 컬럼 펄스 밸류 속성 값은 캐나다로 설정합니다. 컨트리 컬럼이 캐나다인 데이터는 선택 목록에서 비활성화하겠다는 의미입니다. 저장합니다. 페이지를 다시 로딩합니다. 컨트리가 캐나다인 항목이 비활성화되어 표시됩니다. 컨트리가 차이나인 항목도 비활성화해 보겠습니다. 이네이블 컬럼 펄스 밸류 속성 값에 차이나를 추가합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 컨트리가 차이나인 항목도 비활성화된 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.